God. To unhesitatingly adhere to the revolutionary principles of Marxism and Leninism, and at the same time, a tremendous skill in organizing the party, in understanding the cadre, and giving the right responsibility to, to, to the right cadre. This organizational ability combined with his theoretical determination and firmness is what made him a very a unique contribution to the party. And it is this combination that saw through many difficult periods in the history of Kerala party. And this record of re-winning the election after half a century of being in the incumbent government also goes to a large extent to the manner in which the party was organized under his secretaryship and leadership. So his not being around with us at this critical juncture, when we are all facing very, very grave challenges to the very idea of India, our constitution, our democratic rights of our people, and the secular democratic foundations of our republic. Kerala stands as a lodestar of the alternative to these sort of challenges with its secular harmony, with a society where divisions are not recognized, probably the only state in India where a human being is recognized as a human being and not because of religion, or caste or anything else. That is the contribution of all of you and Kodiri steered the party in doing that. We deeply mourn his death and uh, the party all over the country at the le highest level on behalf of the Central Committee. We have dip our red flag in salute to Comrade Kodiri Balakrishnan. Comrade Kodiri Balakrishnan, red salute to Comrade Kodiri Balakrishnan. Comrades and friends, I am not good at speaking at condolence meetings, especially about comrades who have been closely working with me. Today, when we bid goodbye to Comrade Kodiri Balakrishnan, we should remember with gratitude his revolutionary life and uh, great contributions he made to the Communist Party of India Marxist, the left movement and the left and democratic forces in our country. It is also a time to take some pledges. We have to take, make some resolves learning from this, the life and work of Comrade Kodiere. He was an outstanding communist who dedicated his whole life to the cause of the working people. He was also an organizer par excellence like of which we have seen very few in our, our generation in the party. He was also the most skilled exponent of our party's politics. If anybody could put forward most effectively the CPM's political 
line and positions to the people, it was Kodiri Balakrishna. So this political and organizational ability, the combination of this was what made him outstanding and unique. I met Comrade Kodiri Balakrishnan in 1973 at the second conference of the Students' Federation of India, which was held in Calcutta at that time. Both of us were elected as joint secretaries of the All India SFI. And till now, I had assumed that Kodiri is my, as similar to my age, maybe. Because his organizational, political and organizational maturity, even when he was an SFI leader, was such that I thought at least he must be of my age. It's only now, with his passing away, that I find that he is five years younger to me. But he was far ahead, even as a very young man, in political and organizational maturity. And that is something which we will miss in our party. Of course, in Kerala, for the party in Kerala, but also for the All India Party, for the our Central Committee and Politburo. I hope that subsequently, when we are all of a calmer, better frame of mind, we'll be able to evaluate the political life and work of Comrade Kodiri Balakrishnan and make it available, make it the common property of all those who cherish the Communist Party and the left movement. That will be a pledge we have to take today and I join all of you in mourning his loss and conveying our deepest condolences to his wife, his sons and family members. Thank you. Congress Kerlatile Communist Prasthana Tinde Kerutanaya Neda was free Kodiri Balagrishan Day Agala Tirula Dega Vyogam Amada Nadine Age Dukatila Tirikuya Bakuman and I Mukimandri over the Paranja the Vole, Golden Master Visidi Richard the Vole Mininyana Rathri Mudal Namade Madi Mangal, Janangalude, Anabuti Vidigia, Dukam, Namekarnicha de Rigia Idun, Asadar Namai, Janapravaha Marne, Indele Mindumai, Kodi Edi Balishane, Adara Janigal, Andia Biwadi Marpik in the night, Kerala Tinde Vibida Pagangal in the Matanur Mudal, Epayambala Mere Murigi Theatre. If the Pragaskar atom Sidara Majuri Melam, Chundi Kati the Bole, Cheru Praya till the Ne, a soft five day Provartaganai, then a Viking Bordana, on the Kodiko to Saravala Sale, campus in Udil, see Kodiri Balishnan, Parapoda Motekim, Chelapora Keke Bal in the Gudim, Nadan Ningi and Ormekuya, Avidyarti Pravartagan, Pinid, Yubajana, Sangarana Protanatilum, Kanur Dilayil, Masters Party of the Dilla Committee of the Secretary Aim, Pinid, Samstana Committee of the Secretary Aim, Politibi Rangaum Aim, Alam. Malanil Protichu, Adinadil Talasiri Line, 
അഞ്ച് തവണ അദ്ദേഹം നിയമസഭയിലും പ്രവർത്തിച്ചു ആഭ്യന്തര മന്ത്രി എന്ന നിലയിലും വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിച്ചു ആഭ്യന്തര ടൂറിസം വകുപ്പുകളിൽ അദ്ദേഹം പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നിയമസഭയിലെത്തുന്നത് ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് സ്പീക്കറെ മാത്രം നോക്കി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന വളരെ കൃത്യതയോടെ വ്യക്തതയോടെ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നിലപാടുകൾ ശക്തിയുക്തം നിയമസഭയിൽ ശാന്തമായി സമർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു നേതാവായിരുന്നു നിയമസഭാ അംഗമായിരുന്നു ശ്രീ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ആ പദവിയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം പാർട്ടിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് ആ സമയത്ത് ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരു പാർലമെന്റേറിയൻ സഭയിൽ ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഇടതുപക്ഷത്തിന് വേണ്ടി അന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു നേതാവ് അതിൽ നിന്ന് മാറി പോകുന്നതൊരു നഷ്ടമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി സിസ്റ്റത്തിൽ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി എന്നൊരു വലിയ ചുമതലയാണ് അത് നിർവഹിക്കാൻ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ആ ഉത്തരവാദിത്തം വളരെ മഹനീയമായിട്ട് ശ്രീ കോടിയേരിക്ക് നിർവഹിക്കാൻ സാധിച്ചു പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ സ്നേഹ ബഹുമാനങ്ങൾ പിടിച്ചുപറ്റാൻ സാധിച്ചു പത്രങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തെ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ്റെയും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ വീണ്ടും അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിപ്പിക്കാനെല്ലാം അവർക്ക് സാധിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഹവിയോഗം മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് നികത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു നഷ്ടം തന്നെയാണ് അത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സംസാരത്തിൽ വാക്കുകളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് വാക്കുകൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാ നേതാക്കന്മാരെയും ആ വലിയ വേദനയുടെ ആ വലിയ ആഴത്തിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സി പി എമ്മിൻ്റെ ദുഃഖത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ദുഃഖത്തിൽ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ ഭാര്യ മക്കൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ബഹുമാന സ്പീക്കർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയോജക മണ്ഡലംകാരനാണ് ഇവരുടെ എല്ലാം വലിയ ദുഃഖത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി ഞാനും പങ്കുചേരുന്നു കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ആദരാജ്ഞികൾ അർപ്പിച്ച് അവരെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മടങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി കൊടിയേരിയുടെ വേർപാടിൽ വേദന വയ്ക്കുന്നവരോടൊപ്പം പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ leaders at the dais commerce and friends on behalf of the tamil nadu state committee of the party i pay respectful homage to comrade kodiyari balakrishna i had the opportunity of moving with him and working with him in the central committee and politburo in the past few years he was a soft spoken comrade at the same time he was very firm on principles firm on ideology this red land of kannur produced many a veterans mediyak gopalan ek nayanar in the little comrade kudiyari balakrishna also when kannur was part of madras province many a freedom fighters like vavu chidambaranar sankaraya still living with us they were all brought to brought here kept in kannur prisons during the freedom struggle the people of kerala people of tamil nadu fought against british imperialism come kodiyari balakrishnan when we pay him homage to him to carry forward the principles he fought for the ideology he fought for the cause of the people he he fought for will be the fittest homage to the comrade uh, kodiyari balakrishnan ഐ റെഡ് സൊല്യൂട്ട് നമ്മൾ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സഖാവ് കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ വിയോഗം സഹോദര പാർട്ടിയായ സി പി ഐ എമ്മിനെ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും കൺമുഴ സ്പത്തനത്ത് മുഴുവനും ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തുന്ന ഒന്നാണ് ഈ വേർപാട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നികത്താൻ പ്രയാസമേറിയതാണ് അത്രയും കർമ്മോന്മുഖമായ ലക്ഷ്യബോധമുറ്റ വിപ്ലവ ചിന്തകളാൽ നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് സഖാവ് ബാലകൃഷ്ണൻ നയിച്ചത് സഖാവ് പിണറായി വിജയനെ 
ഇത്രയും ദുഃഖിതനായി വികാരഭരിതനായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടേയില്ല അത് ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അംശങ്ങളെപ്പറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരുത്തിനെപ്പറ്റി ആ നഷ്ടത്തിൻ്റെ ആഴത്തെപ്പറ്റി എല്ലാം വിജയേട്ടൻ്റെ മുറിഞ്ഞുപോയ സംസാരം പൂരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നു സഖാവ് കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഒരുപാട് സിദ്ധികൾ നിറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പാർട്ടികളിൽ മുന്നണികളിലെല്ലാം സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ എപ്പോഴും സാധ്യതയുണ്ട് ആ സംഘർഷങ്ങളൊന്നും ആരെയും സ്തംഭിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാവശ്യമായ ഒരു ശൈലി ഒരു ഭാഷ സഖാവ് കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളം അത് പലവട്ടം കണ്ടതാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികാലത്തെ ചില സംഭവങ്ങളാണ് എല്ലാം ഞാൻ പറയാൻ പോവുകയല്ല അടിയന്തരാവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ് ബാലകൃഷ്ണൻ ഞാൻ ബാലകൃഷ്ണനെ കൊടിയേരി എന്ന് വിളിച്ചിട്ടേയില്ല ബാലകൃഷ്ണനെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നും അങ്ങനെ വിളിക്കാനേ കഴിയുന്നുള്ളൂ ബാലകൃഷ്ണൻ ജയിൽവാസം കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് വന്ന സമയത്ത് അന്ന് സി പി ഐയും സി പി എമ്മും ഇതുപോലെ ആയിരുന്നില്ല രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ വഴികളിലായിരുന്നു ഞാൻ എ ഐ എസ് എഫിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ബാലകൃഷ്ണൻ എസ് എഫ് ഐ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടത് ആ സന്ദർഭത്തിലായിരുന്നു ഒരു വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മന്ദിരത്തിൻ്റെ മുറ്റത്ത് വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത് കുറേയേറെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൂടെ ബാലകൃഷ്ണനും വളരെ കുറഞ്ഞ എണ്ണം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൂടെ ഞാനും നിൽക്കുന്നു ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞു തർക്കിച്ചു തർക്കം ശബ്ദമുള്ള തർക്കമായി മാറി പിന്നെ അതങ്ങോട്ട് തീർന്നു ഞാനപ്പോൾ ഓർത്തത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ തെറ്റി എന്നാണ് ഞാൻ ഓർത്തു ബാലകൃഷ്ണൻ ഇനി എങ്ങനെ നാളെ നോക്കും ഞാൻ എന്നെ കാണുമ്പോൾ ബാലകൃഷ്ണൻ എങ്ങനെ പെരുമാറും അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും വൈകിയില്ല എൻ്റെ തോളിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ കൈ വീണു നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയമാണോ പറഞ്ഞത് അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തർക്കിച്ചെങ്കിലും നമ്മുടെ ബന്ധവും നമ്മുടെ സ്നേഹവും ഇല്ലാതാകാൻ പോകുന്നില്ല അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബാലകൃഷ്ണനും എനിക്കും സാമാന്യം ഒരേ പ്രായമായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഒരു വയസ്സ് ഞാൻ താഴെയായിരിക്കും ഇന്ന് വരെയും ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഊഷ്മളത ആത്മാർത്ഥതയും സ്നേഹവും ലവലേശം മങ്ങിപ്പോകാതെ മനസ്സിലുണ്ട് സഖാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് ആ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരുപാട് ഘട്ടങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടതാണ് ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ ചാതുര്യം മുന്നണിയെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ എല്ലാം നയിക്കുന്ന കാര്യത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയമായ ഇച്ഛയുടെ മഹത്വം എന്താണെന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാം നോക്കിക്കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ സവിശേഷമായ സിദ്ധിയായിരുന്നു കേരളത്തിലെ എൽ ഡി എഫ് ഇന്ത്യക്ക് മുഴുവൻ അതിൻ്റെ സന്ദേശം ബാധകമാണ് ഈ എൽ ഡി എഫ് കേരളത്തിൻ്റെ അത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യക്ക് മുഴുവൻ നാടുകയുടെ വഴികാട്ടിയാകേണ്ടത് ഈ രാഷ്ട്രീയമാണെന്ന് സി പി ഐയും സി പി എമ്മും അടക്കമുള്ള എല്ലാ ഇടതുപക്ഷ ശക്തികളും ഒരുപോലെ ചിന്തിക്കുന്നു ആ മുന്നണിയുടെ വളർച്ചയിലും ശക്തിപ്പെടലിലും മുന്നോട്ട് പോക്കിലും സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയ്ക്കും അല്ലാത്തപ്പോഴും ബാലകൃഷ്ണൻ തൻ്റെ സംഭാവന നമ്മളാരും മറക്കില്ല എൽ ഡി എഫിന് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവായിരുന്നു സഖാവ് കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ നാടിലും ജനങ്ങൾക്കും ആ മനുഷ്യ സ്നേഹിയായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പ്രിയങ്കരനായിരുന്നു ഇവിടെ നിറയുന്ന ഈ പുകച്ചുരുളുകൾ സഖാവ് കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം കത്തി അമരുമ്പോൾ വരുന്ന പുകച്ചുരുളാണ് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോകുന്നു ഈ പുകച്ചുരുൾ പറയുന്നത് ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ മനസ്സാണെന്നാണ് 
ഇവിടം വിട്ടു പോകാൻ എനിക്കിഷ്ടമല്ല എന്നാണ് അത് പറയുന്നത് നമുക്കും ഇഷ്ടമല്ല ബാലകൃഷ്ണനോട് വിട പറയാൻ അതുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഖാവെ ഞങ്ങൾ ആ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ചെങ്കുട് താഴ്ത്തിപ്പിടിച്ച് മറക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിവിധ കക്ഷി നേതാക്കന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ സഹോദരന്മാർ സഖാവ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെ എനിക്ക് അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെ കാലത്തെ പരിചയമുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യമായി കാണുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലാണ് യുവജന ഫെഡറേഷൻ്റെ ഒരു ജാഥയുമായി കാസർഗോട്ട് നിന്ന് ഞാൻ തലശ്ശേരിയിലെത്തി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥി ഫെഡറേഷനാണ് അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വീകരണം നൽകിയത് അന്ന് മുതൽ ബാലകൃഷ്ണനുമായി അടുത്ത പരിചയപാഠം സഖാവ് ബാലകൃഷ്ണൻ മുമ്പ് സംസാരിച്ചവർ പറഞ്ഞതുപോലെ എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തൊമ്പത് കാലത്ത് കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥി ഫെഡറേഷൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം വിദ്യാർത്ഥി ഫെഡറേഷനിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം യുവജന ഫെഡറേഷൻ്റെ പ്രവർത്തകനായി എൺപത് എൺപത്തിരണ്ടിൽ യുവജന ഫെഡറേഷനിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അംഗമാവുന്നത് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലാണ് കഷ്ടിച്ച് പതിനേഴ് വയസ്സ് മാത്രമാണ് അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് ഇവിടുത്തെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗമായി ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമായി അദ്ദേഹം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗമാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അദ്ദേഹം അംഗമായി പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഹൈദരാബാദിൽ ചേർന്ന പാർട്ടിയുടെ കോൺഗ്രസ്സിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമാകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ പാർട്ടിയുടെ പൊളിറ്റ് ടൂർ അംഗമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായി ആ നിലയിൽ വിവിധ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുത്ത് അതിസമർത്ഥമായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തനം നടത്തി ഇതോടൊപ്പം കർഷക സംഘത്തിൻ്റെ അഖിലേന്ത്യ കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗവുമായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു അതിസമർത്ഥനായ പ്രക്ഷോഭകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആശയപ്രചരണ രംഗത്ത് അങ്ങേയറ്റം സാമർഥ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച പ്രചാരകനായിരുന്നു അതുപോലെ വലിയ സംഘാടകനായിരുന്നു ആഭ്യന്തരമന്ത്രി സ്ഥാനം അദ്ദേഹം വഹിക്കുകയുണ്ടായി അതിസമൃദ്ധനായ ഭരണകർത്താവുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ നിലയിൽ എല്ലാ ചുമതലകളും അങ്ങേയറ്റം കാര്യക്ഷമമായി നിർവഹിച്ച പാർട്ടിയുടെ ഉന്നതനായ നേതാവായിരുന്നു സഖാവ് ബാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഏറ്റവും പ്രധാനമായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആളുകളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാനും ശരി നിലപാടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും അസാമാന്യമായ സംഘടനാ പാഠവുമാണ് അദ്ദേഹം എന്നും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റ് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പാർട്ടിക്കകത്ത് നടക്കുന്ന സ്വതന്ത്രമായ ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നാലോ അഞ്ചോ ആളുകളല്ല പാർട്ടിയാകെ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടാവും വ്യത്യസ്ത സമീപനങ്ങളുണ്ടാവും ഇതിനോടെല്ലാം വളരെ സഹിഷ്ണുതയോടെ സമചിത്തതയോടെ കാണാനും 
അതിൽ ശരി നിലപാടിലേക്ക് പാർട്ടി പ്രവർത്തകന്മാരെ കൊണ്ടുവരാനും അസാമാന്യമായ സംഘടനാ വൈഭവമാണ് അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ദീർഘമായ അപ്രസംഗത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അഭിവാദനങ്ങൾ ബി ജെ പി നേതാവ് ശ്രീ സി കെ പത്മനാഥൻ വളരെ ഹൃദയഭാരത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ ഭൗതിക ദേഹം ഒരു പ്രതിചാരമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്വലിക്കുന്ന സ്മരണകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല വ്യത്യസ്ത ചേരികളിലാണെങ്കിലും വളരെ മർമ്മപ്രധാനമായ പല വിഷയങ്ങളിലും ഒരുമിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കാനുമുള്ള ഒട്ടനവധി അവസരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കലാപകൽവിഷിതമായ ഒരു കാലഘട്ടം എല്ലാവരും ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടാവും അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ സമാധാനം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ആശ്രയിക്കാവുന്ന ഒരു അഭയ സ്ഥാനമായിരുന്നു ശ്രീ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പലപ്പോഴും ആളിപ്പടരാനിടയുണ്ട് എന്ന് സംശയിച്ചിരുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൗമ്യമായ സമാധാനപരമായ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് അത് അമർത്താൻ ഊതിക്കെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഒരുപാട് സ്മരണകൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറയേണ്ട സമയമല്ല നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരുപാട് നേതാക്കൾ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഏണസ്റ്റ് ചെകുവരിയെക്കുറിച്ച് നന്നായി പഠിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ വരുന്നു കണ്ണൂരിൽ വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് വലിയ ഒരു താല്പര്യം ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ടായി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു കല്യാണ പാർട്ടിയിൽ വെച്ച് കൊടിയേരിയും കുടുംബവും ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനുള്ള ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വാങ്ങിച്ചു തരണം എന്ന് സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിൽ വെച്ച് അവരെ കാണാനുള്ള സന്ദർഭം ഉണ്ടാക്കി തന്നു അവർ ഇവിടെ കണ്ണൂരിൽ വരുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ശ്രീ എം വി ജയരാജൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഏണസ്റ്റ് ചേയുടെ മകൾ ഇവിടെ ഇത്ര ഇത്ര അന്തിയത്തിൽ എത്തുന്നു ഇന്ന സമയത്ത് എത്തുന്നു ഇന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനുള്ള അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവരെ പോയി കണ്ടു ശ്രീ എം എ ബി വി സാറൊക്കെ അന്ന് അവരുടെ കൂടെ വളരെ സജീവമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് ടൂറിസം വകുപ്പിൻ്റെ കൂടി മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്തും തലശ്ശേരി മഹോത്സവം നടന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശസ്തരായ കലാകാരന്മാർ വന്ന് അവിടെ കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കും അതെല്ലാം വളരെ മതിമറന്ന് ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അദ്ദേഹവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മുൻനിരയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നൃത്തങ്ങളും മറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആസ്വദിച്ച് അത് കഴിയുമ്പോൾ മതിമറന്ന് കയ്യടിക്കുന്ന ഈ നേതാക്കന്മാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഈ കലയുടെ സർഗാത്മക സൗന്ദര്യങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന മനസ്സുകളിൽ നന്മ നിറഞ്ഞിരിക്കുമെന്ന കാര്യം എനിക്കൊന്ന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സത്യത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും കൂടിയേരിയുമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും രഹസ്യമായും പരസ്യമായിട്ടും ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കണ്ണൂരിലേക്ക് വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ വണ്ടിയിൽ മിക്കവാറും ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഞാൻ ഈ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് ഒക്കെ ആയിരുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വരും ചാറു വർഷക്കാലം അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വണ്ടിയിൽ വെച്ചാണ് സംസാരിക്കുക പല കാര്യങ്ങളും പല പ്രശ്നങ്ങളും അതുകൊണ്ട് പരസ്പരം പറഞ്ഞ് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇന്ന് വളരെ ചരിതാർത്ഥത്തോട് ഓർക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ നിറഞ്ഞ ചിരി ആ ചിരി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് ആ ചിരിയുടെ മുമ്പിൽ ഏത് എതിരാളികൾ പോലും നമസ്കരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു മനോഹരമായ ചിരിയുടെ ഉടമയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേ
എൻ്റെ പാർട്ടിയും പണിചേരുന്നു എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി നേതാവ് ശ്രീ തോമസ് ചാഴിക്കാടൻ ബഹുമാന്യരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ആദരണീയനായ ശ്രീ കുടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനായി ഞാൻ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്നത് നിയമസഭാ അംഗം എന്ന നിലയിലാണ് നിയമസഭാ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിലും നിയമസഭയുടെ പി എസ് സിയിൽ അംഗമെന്ന നിലയിലും അന്ന് അദ്ദേഹം പി എസ് സിയുടെ ചെയർമാനാണ് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടം വളരെ മധുര സ്മരണകളായി ഞാൻ അയവിറക്കാറുണ്ട് പി എസ് സിയിൽ അംഗമായിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കുടുംബസമേതം അംഗങ്ങളോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്ത കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം ഓരോ അംഗത്തിൻ്റെയും ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കാൻ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും താമസം എങ്ങനെയുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ ഭരണപക്ഷ പ്രതിപക്ഷ ഭേദമന്യേ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന കാര്യം എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് അന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലും വളരെ അടുപ്പത്തിൽ വരുവാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടായി അദ്ദേഹം ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിൽ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ എത്രമാത്രം സൗമ്യതയോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നു എന്ന് ഞാൻ നേരിട്ടറിഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട് കോട്ടയത്തൊരു പോലീസിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആഭ്യന്തരമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ രാത്രി പതിനൊന്നര മണിക്ക് വിളിക്കാൻ തയ്യാറായി അത് ശരിയല്ല എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അത്രമാത്രം അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ ഉടനെ അദ്ദേഹം ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഗോവയിലാണ് എന്താണ് ചാഴികാരൻ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു മണിക്കൂർ പതിനൊന്നര കഴിഞ്ഞ് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം തിരിച്ചെന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ കാര്യം ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എത്രമാത്രം ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ പെരുമാറാൻ കഴിയും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നിയമസഭയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ യു ഡി എഫിലും അദ്ദേഹം എൽ ഡി എഫിൻ്റെയും നേതാവാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ഭാഗമായി ബഹുമാന്യനായ കെ എം മാണി സാറ് ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് അദ്ദേഹവുമായി വലിയ ആത്മബന്ധമുള്ള നേതാവായിരുന്നു ഇന്ന് ശ്രീ ജോസ് കെ മാണിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷത്തേക്ക് വരാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന സൂചന നൽകിയപ്പോൾ ഞങ്ങളെ രണ്ട് കൈയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയോടൊപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകിയ ബഹുമാന്യനായ കുടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെ ഞങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ നിരവധി നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുണ്ട് ഇന്ന് ബഹുമാന്യനായ ജോസ് കെ മാണി വന്നിരുന്നു ശ്രീ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ മന്ത്രി വന്നിരുന്നു അവർ രണ്ടു പേർക്കും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത രണ്ട് ആവശ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് തിരികെ പോയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളിൽ എൻ്റെ സ്മരണകൾ അയവിറക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേർപാട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റിന് വരുത്തിയിട്ടുള്ള അപരിഹാര്യമായ നഷ്ടത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു കേരള കോൺഗ്രസ് എം പാർട്ടിയുടെ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി ബഹുമാന അധ്യക്ഷൻ അവരുകളെ വേദിയിലുള്ള സമ്മേളനന്മാരെ നേതാക്കന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ നമ്മളെല്ലാം തിഷ്ഠമായ ദുഃഖവും വേദനയും കെടിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ കോടിയേരി ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവുകയാണ് കോടിയേ അത്യക്ഷരനായ ഒരു പോരാളിയാണ് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ തീപന്ധമാണ് അതോ അതോടൊപ്പം സൗമ്പതയുടെയും സ്നേഹസമ്പന്നതയുടെയും ആൾ രൂപമാണ് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഞാനുമായി നല്ല ബന്ധമുള്ള ഒരാളാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കോടിയേരി കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തോ ഏതോ ഒരു സമരമുണ്ടായി കോടിയേരി സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കോളേജ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു 
ഇനി കോളേജിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല അമ്മയെ കൂട്ടി വരണം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ കുട്ടി കോളേജിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു ഞാനാണ് സമരം ചെയ്തത് അമ്മ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ലല്ലോ അമ്മയെ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അനീതിക്കെതിരെയുള്ള അത്യുച്ഛലമായ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ തുടക്കം കുറിച്ചത് അവിടെ വെച്ചാണ് ആ പോരാട്ടം തുടർന്നു ജീവിതം മുഴുവനും അവസാനം രോഗ ഈ ശരീരിയിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ആ പോരാട്ട വീഥിയിൽ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട കോടിയേരി മുന്നേറി പ്രിയപ്പെട്ട കോടിയേരി കോടിയേരിയുടെ വിയോഗം നമ്മെ എല്ലാം തളർത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂമൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി അവർക്ക് അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം പോലും പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കേൾക്കണം എന്ന് നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പറയാൻ അദ്ദേഹം അശക്തനായി വികാരാധീനനാണ് വ്യസനക്രാന്തനാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ദുഃഖിതരാണ് ഇന്ത്യൻ വീണ്ടും മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഈ ദുഃഖത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ നഷ്ടമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ നഷ്ടമാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെയും ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും മാത്രം നഷ്ടമല്ല മതേതര ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളുടെ നഷ്ടമാണ് ഈ നഷ്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ദുഃഖമുണ്ട് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരുടെ നിർദ്ദേശം പാർട്ടിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി ഞാൻ ഈ മീറ്റിംഗ് ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ദുഃഖവും സങ്കടവും അറിയിക്കുന്നു കോടിയേരിയുടെ കുടുംബത്തിനടക്കം എൻ്റെ ഒരു അടുത്ത സ്നേഹിതൻ കൂടിയായ പ്രിയപ്പെട്ട കോടിയേരിയുടെ വിയൂഹത്തിലുള്ള പാർട്ടിയുടെ ദുഃഖവും എൻ്റെ ദുഃഖവും ഇവിടെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോഴും ആ വാർത്ത ആകസ്മികമായ ഒരു ദുരന്തം എന്ന നിലയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്താണ് സ്വകാവ് കോടിയേരി നമ്മളെയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഞാൻ നിയമസഭ സാമാജികനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലം മുതൽ നീണ്ട ഈ വർഷങ്ങളിൽ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായി സഹോദരങ്ങളെപ്പോലെ പെരുമാറാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നിലെ കക്ഷികൾക്ക് സ്വാഭാവികമായും ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ആ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാൻ പറ്റിയ വലിയൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവായിരുന്നു കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് മുഴുവൻ ക്ഷമയോടുകൂടി കേട്ട് അതെത്ര പ്രയാസമുള്ളതാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം അതിന് മറുപടി വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ മറുത്തൊന്നും പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ കൺവിൻസിങ് ആയി ഞങ്ങളോടൊക്കെ സംസാരിച്ചയാളാണ് കോടിയേരി ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നിലെ കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള പാലമായിരുന്നു കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇക്കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാറ് വർഷങ്ങളായി കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെ നിയന്ത്രിച്ച കേരളത്തിൻ്റെ ബഹുമാനനായ മുഖ്യമന്ത്രിയും സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗമായ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി കൂടിയായ കോടിയേരിയും ഒരേപോലെ ഈ മുന്നണിയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതിൽ നയപരമായും തന്ത്രപരമായും നേതൃത്വം നൽകി പോന്നിട്ടുണ്ട് ആ നയതന്ത്രജ്ഞത കൈമോശം വരാതെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുമെന്നാണ് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ണീരോടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വാക്ക് അതാണ് സഖാവ് കൂടിയരോട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള നീതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണക്ക് മുമ്പിൽ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാനുള്ള ആദരാഞ്ജലിയും അതാണ് 
ആ ഉത്തമനായ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ കോടിയേരിയുടെ സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹ വിയോഗത്തിൽ വേദനിക്കുന്ന മനസ്സുകളോടൊപ്പം ഞാനും എൻ സി പിയും പങ്കുചേരുന്നു കോടിയേരിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഞങ്ങളും നല്ല പരിചയക്കാരാണ് അവരോടും എന്തു പറഞ്ഞാണ് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന ആശ്വാസ വാക്കുകൾ കിട്ടാതെ ഇന്നലെയും മുഖ്യമന്ത്രി വിഷമിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ആർക്കും ആരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എല്ലാവരുടെയും മനസ്സ് മുറിഞ്ഞാണ് നിൽക്കുന്നത് മുറിഞ്ഞ മനസ്സുമായി വേദനിക്കുന്ന ഓർമ്മകളുമായി നമുക്ക് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തുകൊണ്ട് കോടിയേരിയോട് നമുക്ക് നീതി പുലർത്താൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഭരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു നിർഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സഖാവ് കോടിയുടെ കോടിയേരിയുടെ വിയോഗം കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും ഒരുപോലെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു മാരകമായ അസുഖം ബാധിച്ച് കുറച്ച് നാളായിട്ട് ചികിത്സ തേടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനെയെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് അദ്ദേഹം നമ്മോടൊപ്പം തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് രോഗം മുറിച്ചു എന്നറിയാൻ സാധിച്ചത് അതിനെ തുടർന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ആ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തയും എത്തി ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനും എല്ലാവരെയും ഇഷ്ടമായിരുന്നു വളരെ അതുല്യനായ ഒരു സംഘാടകൻ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് അത് ഔദ്യോഗിക തലത്തിലായാലും സംഘടനാ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തായാലും ഒരുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മികവ് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തോടെയും സൗമനസ്യത്തോടെയും സഹോദരത്തോടെയും പെരുമാറാനും ഏത് പരാതി ആർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പോയി പറയാനും കഴിയുന്ന അത്യുത്തമനായ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നഷ്ടം ചെറിയ നഷ്ടമല്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഹവ് കോടിയേരി ഇല്ലാത്ത ഒരു പാർട്ടി എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ മരണം അത് ചിലപ്പോൾ വളരെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മെ വല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കും പക്ഷെ നേരത്തെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും പുരോഗതിക്ക് കൂട്ടായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ സഖാവ് കോടിയേരിയെപ്പോലെ നാടിനാകെയും പ്രസ്ഥാനത്തിനും പ്രകാശം പരത്തുന്ന ആ നക്ഷത്രം ഉണ്ടാക്കിയ പ്രകാശം പോലെ നമുക്ക് കൂട്ടായിട്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കൂടുതൽ കരുത്തുണ്ടാക്കാൻ ആക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും കടക്കാതെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവിൻ്റെ സഖാവ് കോടിയേരിയുടെ ആജ്വലിക്കുന്ന സ്മരണക്ക് മുൻപിൽ സ്നേഹാദരനിലയ അനിലകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും വേദിയിലും സദസ്സിലുമായുള്ള നേതാക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാക്കളെ സഹപ്രവർത്തകരെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ സഹാബ കോടിയേരിയുടെ ഭൗതിക ശരീരം ഈ ക്ഷേത്രം ഉറങ്ങുന്ന പയ്യാമ്പലത്ത് പ്രകൃതി ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യപ്രാപ്തിക്ക് ശേഷം കഴിഞ്ഞ എഴുപത്തഞ്ച് വർഷക്കാലവും 
സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രാപ്തിക്ക് മുമ്പുള്ള എഴുപത്തഞ്ച് വർഷക്കാലവും അതുകൊണ്ട് ഒന്നര നൂറ്റാണ്ട് കാലം കേരളത്തിൻ്റെ തിരുകൊച്ചിയുടെ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ പഴയ മലബാറിൻ്റെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ മഹത്തായ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള പലരുടെയും സ്മരണകൾ ഈ പയ്യാമ്പലത്ത് തുടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നെത്തിയിട്ടുള്ള സഹാവ് കൃഷ്ണൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മദ്രാസ് പ്രക്ഷയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് മഹത്തായ സംഭാവനകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പലരുടെയും സ്മരണകൾ ഇവിടെ തുടിച്ചു സഹാവ് കോടിയേരിക്ക ഇന്ന് നമ്മൾ അന്തിമമായി യാത്രാ മൊഴി നൽകുമ്പോൾ ഈ നൂറ്റമ്പത് വർഷക്കാലത്ത് ഒന്നര നൂറ്റാണ്ട് കാലത്ത് ഇന്നലകളുടെ എല്ലാ ഓർമ്മകളും ആ ഓർമ്മകളിലൂടെ നമുക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ മൂല്യങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധിയും പ്രതീകവുമായി സഹ കോടിയേരി ചരിത്ര നിയോഗം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ പയ്യാമ്പലത്ത് അന്ത്യ വിശ്രമം കൊള്ളുകയാണ് അങ്ങനെ ഒന്നര നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തെ ചരിത്രത്തെ സ്വയം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അന്തിമ മിശ്രമം കൊള്ളുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഭാവി തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള പ്രേരണയും പ്രചോദനവുമായി വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ഫാസിസത്തിൻ്റെ നീരാളിപ്പിടുത്തത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട് വഴുതി വീഴും എന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഉള്ള സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നില അതിനെതിരെ പോരാടി ഒരു മിസാ തടവുകാരനായി ഈ ജയിൽവാസം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തു വന്ന ആ പോരാട്ടം എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയ സഹ കോടിയേരിക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ളതിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ സഹാവ് കോബി കോടിയേരി പ്രധാന ജ സി പി ഐ എം എന്ന പാർട്ടി നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുത്ത് കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു യുവാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പാർട്ടി നേതൃത്വവും അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി കേരളത്തിൻ്റെ പാർട്ടി നേതൃത്വവും ഒക്കെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്ന സഹാവ് കോടിയേരി തലമുറകളെ തമ്മിൽ കോർത്തണക്കുന്ന തലമുറകൾക്ക് ഇടയിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ചില അകച്ച തീർത്തുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി എല്ലാവരെയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ കൂടുതൽ വലിയ പക്വതയാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയിൽ സൗ കോടിയേരി തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന കാലത്ത് അറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് നിയമസഭയിൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടാമത്തെ നിയമസഭയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഞാനെന്ന പാർലമെൻ്റ് അംഗമായിരുന്നു കൊണ്ട് ഇവിടെ നിയമസഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എൺപത്തേഴ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ നിയമസഭയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു അതിലേറെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ആറ് കാലയളവിൽ നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ കക്ഷിയുടെ നേതാവ് എന്നുള്ളതിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ നിയമസഭയിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഓരോ കക്ഷിയെയും അതിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരെയും അവരെ എങ്ങനെ എപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്ന് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടോട് വീക്ഷണത്തോടുകൂടി അന്തരിച്ചു പോയ സഹ ശ്രീ ഷൺമുഖദാസ് അടക്കമുള്ള ഞങ്ങളിൽ പലരെയും ഒപ്പോഴപ്പോഴും ഓരോ ചുമതലകളെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയവിശാലതയോടുകൂടി ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനത്തെ കേരളത്തിൽ നയിക്കാൻ സഹ കോടിയേരി എന്നും രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള നേതാക്കന്മാർ ചുരുങ്ങി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ് സഹാബ് കോടിയേരിയുടെ 
നിര്യാണം സൃഷ്ടിക്കുന്ന നഷ്ടബോധം ആ നഷ്ടബോധത്തെ ദുഃഖിക്കുന്നു സഹ കോടിയേരി രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ആ കാലയളവിൽ കുടുംബമായി എം എൽ എ കോട്ടേഴ്സിൽ താമസിച്ചത് ഞാനും കുടുംബമായി അവിടെ താമസിച്ചത് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ തന്നെ കൊടിയുടെ ഭാര്യയും എൻ്റെ ഭാര്യയും എൻ്റെ മരിച്ചുപോയ മകളും ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മകളും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് അടുക്ക് അടുക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്താ കോടിയേരിക്ക് അന്ത്യയാത്ര ചെല്ലുമ്പോൾ കോടിയേരി ഉയർത്തുന്ന ആ ഓർമ്മകൾ എന്നും നിലനിൽക്കും കോടിയേരിയുടെ പ്രവർത്തന ശൈലി ഹൃദയവിശാലത ആ സൗമ്യത എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും നമ്മുടെ എല്ലാം വ്യക്തിജീവിതത്തിലും പൊതുജീവിതത്തിലും നമുക്ക് വഴികാട്ടിയായി ഭവിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു കോടിയേരിയുടെ സ്മരണയ്ക്ക് മുന്നിൽ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നു ബഹുമാന്യരെ പ്രിയമുള്ള സഖാക്കളെ സുഹൃത്തുക്കളെ സഖാവ് കോടിയേരിയുടെ തികച്ചും ആകസ്മികവും അകാലികവുമായ ദേഹവിയോഗത്തിലുള്ള അഗാധമായ ദുഃഖം എൻ്റെ വ്യക്തിഗതമായ പേരിലും ഞാൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേരിലും ഈ അവസരത്തിൽ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊതുജീവിതത്തിൻ്റെ ബാക്കി പത്രമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി കേരള സമൂഹത്തിൽ അന്ത്യോപചാര ചടങ്ങുകളായി അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച പൊതു സ്വീകാര്യത എന്ന് തീർച്ചയായും വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ആ പൊതു സ്വീകാര്യതയുടെ പ്രതിഫലനമായിരുന്നു ഇവിടെ എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം എല്ലാവരും സൂചിപ്പിച്ച കേരളത്തിലെ മാധ്യമ സമൂഹം കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ ഭേദം കൂടാതെ പൊതുസമൂഹം എല്ലാവരും ഒരു മനസ്സോടുകൂടി കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സൗമ്യതയുടെ മുഖമെന്ന വിശേഷണം നൽകി രാഷ്ട്രീയ നയതന്ത്രജ്ഞതയുടെ പ്രയോക്താവ് എന്ന നിലയിൽ കേരള സമൂഹം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അവസാന യാത്ര നൽകിയത് അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ മുതിർന്ന നമ്മുടെ നേതാക്കൾ ഇതിനകം ഇവിടെ പങ്കുവച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നേരത്തെ സോ ബിനോയ് വിശ്വം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഖൌ വി എസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് ആ ഗവൺമെൻറിൽ മന്ത്രിമാരായിരുന്ന ഏതാണ്ട് അര ഡസൻലധികം പേർ ഈ സമ്മേളന വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട് സത്യത്തിൽ ആ ഗവൺമെൻറിനെ കെട്ടുറപ്പോടും ഐക്യത്തോടും കാര്യക്ഷമതയോടും കൂടി നയിക്കുന്നതിൽ നിസ്തുലമായ പങ്ക് നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ച ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിരുന്നു ഭരണകർത്താവായിരുന്നു സഖാവ് കോടിയേരി എന്നുള്ളത് നിസ്സംശയം പറയാൻ കഴിയും ഏത് സംഘർഷഭരിതമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെയും സമചിത്തതയോടുകൂടി അഭിമുഖീകരിക്കാനും സൗമ്യമായ മനോഭാവത്തോടുകൂടി അതിന് പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ച് സമവായത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സുഖകരമായ പര്യവസാനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലുമൊക്കെയുള്ള അനിതര സാധാരണമായ വൈഭവം മികവ് കഴിവ് പൊതുരാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രകടിപ്പിച്ച അത്യപൂർവം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളിൽ പ്രഥമ ഗണനീയൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നയാളാണ് സഖാവ് കൂടിയേരി രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള വ്യക്തിഗതമായ സൗഹൃദങ്ങൾ കുടുംബപരമായ സൗഹൃദങ്ങൾ അതിനൊരു പോറലും മേൽക്കാതെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സി പി ഐ എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് പൊതുവെയും എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമായിരുന്ന പൊതുവ്യക്തിത്വം എന്ന അംഗീകാരം ആർജിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യാഞ്ജലി അല്ലെങ്കിൽ അവസാന യാത്രയ്ക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഖാവിൻ്റെ ദീപ്തമായ പ്രോജ്വലമായ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ആദരവർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അനുശോചനവും ദുഃഖവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം വേദിയിലെ ബഹുമാന്യരായ നേതാക്കന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ട സഖാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ഇവിടെ 
എനിക്ക് മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ച പ്രമേന്ദ്രൻ സൂചിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ സുഖാവ് കോടിയേരിയുടെ ചരമവാർത്ത അറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും എല്ലാ പ്രവർത്തകരും ഒറ്റൊരു വാക്കിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മുഖം സൗമ്യമുഖം അത് എത്രമാത്രം അർത്ഥമാണ് എന്ന് അർത്ഥവത്തായതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴായിട്ട് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏതാണ് ശരി എന്ന് കാണിക്കാനും മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നു വളരെ സൗമ്യതയോടു കൂടി അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് എത്രമാത്രം തിളങ്ങി എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു ഞാനന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ തന്നെ വളരെ രസകരമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും പറയുകയും അതോടൊപ്പം ധീരമായ നിലപാടും എടുത്തിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭരണരംഗത്ത് അദ്ദേഹം ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് പോലീസ് എന്താണ് എന്നും പോലീസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വലിയ നയരേഖ കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് കേഡറ്റ് എന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആശയം മുന്നോട്ട് വന്നത് അതിന്നും കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഏത് പരിപാടികളിലും കുട്ടികളെ നിരത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു കൊച്ചു പോലീസ് സേനയെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ടൂറിസം രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ തലശ്ശേരിയിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ ഉടനീളം വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഭരണരംഗത്തും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും സ്നേഹബന്ധങ്ങളും ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചില്ല കുടുംബബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ ആ കുടുംബബന്ധങ്ങളും കാത്തുസൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരേ രീതിയിൽ സൗമ്യഭാവത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയ ഒരു നേതാവായിരുന്നു സഖാവ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം ഇപ്പം നമ്മോടൊപ്പം ഇല്ല വളരെ വേദനയോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ കേരള ആകുമാനം എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും നേതാക്കന്മാരും അടക്കം പ്രവർത്തകരടക്കം അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത് ആ ഓർമ്മയിൽ ഞാനും പങ്കാളിയാവുന്നു നിർത്തുന്നു ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷ പദവിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആരാധ്യനായ മുഖ്യമന്ത്രി സി പിണറായി വിജയൻ സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ അഖിലേന്ത്യ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പി ബി മെമ്പർമാരും മറ്റ് നേതാക്കന്മാരും ബഹുമാനരായ ബഹുമാനരായ സ്പീക്കർ എം എൽ എമാർ മന്ത്രിമാർ തുടങ്ങി രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പരിച്ഛേദം തന്നെ ഈ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക ഈ മനോഹരമായ സാഗര തീരത്ത് ഒഴുകി വന്ന ജനസാഗരത്തെ സാക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഖാവ് കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ചിതക്ക് തീ കൊളുത്തിയതിന് നാം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം അഗ്നിനാളങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹിതോജ്ജ്വലമായ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഓരോ കർമ്മതലങ്ങളെയും സ്പർശിക്കാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സാധ്യമല്ല സുഖം കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്തായിരുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരുപോലെ അറിയുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ദിവസവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിര്യാണ വാർത്ത അറിഞ്ഞ് കേരളമാകെ തലശ്ശേരിയിലും കണ്ണൂരിലും ഒഴുകിയെത്തുകയായിരുന്നു അതുതന്നെയാണ് സുഖാവ് കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിസ്തുലമായ സേവനങ്ങൾക്ക് ഒരു മുഖപുരി ആവശ്യമില്ല ഏതെല്ലാം നിലയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് മന്ത്രി എന്ന നിലക്ക് ഇല്ല യുവജന വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതാന്ത്യം വരെ ആ സൗഹൃദം സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചു ചെന്നൈയിലെത്തി അദ്ദേഹത്തിന് സുഖകരം അന്വേഷിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ 
Sandros at the Sandipti Ruchi Chonel. Apagada make a Taranchi the Woody Kumina. But she can use some Livichavarta and the Mailem, whether we had any people die. I bear than you day, our room paripo. E Sagar and Bole, number of minus in a three, three edits, keep pretty Kumna than any for such a man. Atmosphere in the Padigama and the Badaman put a Mukamadika name. Adi had an exodus pandam in the recapitulate for the Marilam, Garapilite Adana Adi hit in the Gentipiradim, Sahu the Bantam Sahu the Tulia, Sahu the Tani and then came the Paran Adana Adi hit in the Vikitu Aginella, Victorium, Hadinglium Kairi, Swathin at the Snake at the Abaramaya, and Rochini my Swathin and Gundu. Manisha medicine is a key to love in the other. So many of you, the snake of the day, Manisha Pavanga de la Tene, Gurpudiga Mai Vatisha, Sagal Kuri Rivalagation, Namoda Pamila, you know, Adehatendi, and so the Yogati Polum, some Sarik Buru Namakushikan Kadirila. A Puthi Chedam, Abishusini, a Maitula, Adehatan de Haviogum, Beritivacha, Tukatin, Wakarilla, as a Vira Mana, Abidi Hari Mana. That's CPM in a Kurdel, Kudumbatun Pate, and the report in the Dacia Rachia Sahajit. Not before I put up a Kimadri, Munanim, Governmentum, Udisha Badilde, Pudicia, Varanda Udikibul, Paragram Milagulum, Janati with two Matiratum, Swadan, the military capitana, a Pisha Tamayu Karakatil, Dacia Badil, Pudicha, Sata Kerikum and Rula. A Sartre Maka and a poet at the Padil, Winbadi Rikenda, Sakama Idunu, number of Piapata, Saka Kudiri Badrishan. Adu Kamazuda the Ne, Yazagil Gilero, Yazagil Patido, and La Desha the Lesson Nebula, Prathan Barikunodus, Karakatil Nastam, Abidi Hide Mana, Abidi Hide Maya to Katil Vedikan, Ella, the younger of them. Yanum, Congress of Pagadakiana, Adehatende, Diptamaya. Pujalikana, Smerana Kumbil, and the Binay the Piramaya, Sneha Piramaya, Pranam or Pichunda, and the Hirsamaya Wakil was Medicum Oscar. I didn't have a Mandri Maya, Sri Agamada Deva Kumi. Bring her my Adisha Priapata, not to carry a sort of the Kam Kalamdri Tilkana, or under Rishatirana. Nami Polybade, some military ruler. Namariella, Priangaranaya, Saga, Kodi Yede, Biogatil, and a Shuadam Jagapurtugiana. Kerala Astriatin, Urikirum, the Namarakan Gariata, or another Victor Tilutam Kodi Ayrunu, Shiman Kodi Yedi, in the Makariam. Another Bacha, Jeradi Patuminade, Nedavan the Lil, Madeira. Shakatical day, Eki Gelatimula, Shaktamai Shamatin, Munin, the Padane Chitula, or Plovagari on the Raki. At the head in the Avishame two Kurdel, Vendivana, Repatia Karakatiran, or a Patan, Adeham Namur, Veda Paradikin, Madeda Rastriatin, Valia, Dukam Dakuna, or Wartatani Ayrono, at the head of Yoga and the Gairatil, Yadar Samshi Mila. Paranadikari on the Raki. A tone of La Paranadi Garigal Jaragan, Alagan, at the Hatil Satchim, at the Hemkaiga Jerker Chidir and the Wagapugad, Maranala, Matatu to Rakan Gurikan, at the Hatil Satchim, at the Rodopon the name, at the Bacha, the Nadi Batiman and the other one the Laki, Party Legadaka Chigal, one the Chukunda Bogundil, Gadaka Chigal Kedi Rula, Pernakangal, Prestangal, Pahar and Karnadil, Rupadeshaganai, or the Deshaganai, Nalur and the other way, Punjir Chund, Pastangal and Nerudur, at the Hem Karnachula, Waipam, near the Kadas of the Chiratolum, Madraga Veraman, at the Hatine Vyogatil, Ella, Rastria, Achigalum, Atria Gachipe Domini, Ude, the Kamriaga Puritic Arrangement, Tikachum, Tukasandra Maya and the Rishitil, at the Hatine Particum, at the Hatine Kudamatinum on the Tula, Varia Dukati. Mandriyan dalam ini ramai yang ini le perdunia dia dalam laku, ini ada dukham mereka perhatiu, adakah tinne, semua bidah, ada rajin orang berpikir pun dia nak sahaja. Jadi nanti kita ke arah kongres ni ada mandiri mai plan dan ini lagi.
ഏറ്റവും ബഹുമാന്യരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സഖാവ് കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതവും പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞങ്ങളുടെ നാൽപ്പത്തിയേഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയഞ്ചിലാണ് ഞാൻ സഖാവ് കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനുമായും സഖാവ് എം എ ബേബിയുമായും പരിചയപ്പെടുന്നത് അന്ന് എസ് എഫ് ഐയുമായും കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ വിദ്യാർത്ഥി വിഭാഗവുമായ കെ എസ് സിയുമായി ഉണ്ടാക്കിയ രാഷ്ട്രീയ സഖ്യത്തെ തുടർന്നാണ് ആ ബന്ധം ആരംഭിച്ചത് തുടർന്ന് നിരവധിയായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം നയിച്ച രണ്ട് സംസ്ഥാന ജാഥകളിൽ അദ്ദേഹം ക്യാപ്റ്റനായി നയിച്ച ജാഥകളിൽ ജാഥാംഗമങ്ങാനുള്ള അസുലഭമായ അവസരം എനിക്കുണ്ടായി എൻ്റെ രണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷനുകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത അദ്ദേഹമായിരുന്നു അങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായി ഏറെ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഹവിയോഗം വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് ഏറെ നഷ്ടമാണ് ഐക്യ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മുന്നണിയുടെ ഘടക കക്ഷികളെ കൂട്ടായി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ രമ്യമായി പരിഹരിക്കാൻ ഇടപെടുന്ന കാര്യത്തിൽ മറ്റാരെക്കാളും മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന് ഘടക കക്ഷികളോട് അങ്ങേ അറ്റത്തെ നല്ല സമീപനം സ്വീകരിച്ചു പോകുന്നൊരു നേതാവായിരുന്നു സഖാവ് കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉജ്ജ്വലനായ വാഗ്മി തികഞ്ഞ നല്ല സംഘാടകൻ അതിനേക്കാളെല്ലാം ഉപരി ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും കഴിവുറ്റ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമ കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഏവർക്കും സ്വീകാര്യനായ സവിശേഷമായ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയായ സഖാവ് കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ പാവന സ്മരണയ്ക്ക് മുന്നിൽ ആദരാജ്ഞലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു അധ്യക്ഷ മുഖ്യമന്ത്രി സഖോ പിണറായി സി പി എമ്മിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി പ്രകാശ് കരാട്ട് വേദിയിലുള്ള സമന്വിതരായ നേതാക്കന്മാരെ പ്രിയമുള്ള നാട്ടുകാരെ കോടിയേരിയുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ പ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ ഏതാണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് മുതൽ കോടിയേരിയെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു പിന്നീട് എൺപത്തൊന്ന് എൺപത്തിരണ്ടിൽ കോടിയേരി ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റായപ്പോൾ ആ ഘട്ടത്തിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലക്കും അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു പിന്നീട് പാർട്ടിയുടെ ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമായ നയവ്യതിയാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേർപിരിയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എപ്പോഴും എവിടെ വെച്ച് കാണുമ്പോഴും സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കുക എന്നതാണ് കോഴിയുടെ വേർപാടിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയും പഴയ പയ്യന്നൂർ കോളേജ് ചെയർമാനുമായ സുധർമ്മ ഒരു പ്രത്യേക ഫേസ്ബുക്ക് കുറിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അത്രമാത്രം കോടിയേരിയുമായി ആത്മബന്ധം പുലർത്തിയവരാണ് ഞങ്ങളെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുക ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കോടിയേരിയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ രാവിലെ വിവിധ സഹകളുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും പറയേണ്ട ഒരു സന്ദർഭമല്ല ഇത് അതുകൊണ്ട് കോടിയേരിയുടെ ജോലിക്കുന്ന സ്മരണക്ക് മുന്നിൽ സി എം ബിയുടെയും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേർപാടിൽ അഗാധമായി ദുഃഖിക്കുന്ന പാർട്ടിയോടും അതുപോലെ കുടുംബത്തോടും ഉള്ള അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വ്യക്തിഗതമായ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഊഷ്മളമായ അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ വേദിയിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ അര നൂറ്റാണ്ടിനിടയിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഇത്രയേറെ ക്ഷീണിതനായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പ്രസംഗം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ മുറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞുള്ള വാക്കുകൾ 
അദ്ദേഹവും കൂടിയേരിയുമായിട്ടുള്ള ആത്മബന്ധം എത്ര വലുതായിരുന്നുവെന്ന് അത് കേട്ടപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല കൂടിയേരിയുടെ ഏത് കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളും പൂതിലാവ് പോലെ ഉദിച്ചു വരുന്ന ആ പുഞ്ചിരിയിൽ അലിഞ്ഞലിഞ്ഞ് ഇല്ലാതാകുമായിരുന്നു അതൊരനുസ അനിതര സാധാരണമായ കഴിവാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേർപാട് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് സി പി എമ്മിനും കനത്ത നഷ്ടമാണ് ഇന്ത്യയിലെ മതനിരപേക്ഷ ശക്തികൾക്കതൊരു നഷ്ടമാണ് വ്യക്തിപരമായി എനിക്കും ഒരു വലിയ നഷ്ടമാണ് അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തമ്മിലൊരു അടുപ്പ് കോടിയേരിയുടെ ജ്വലിക്കുന്ന ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ആ ഓർമ്മകൾക്ക് മുൻപിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് ബിയുടെ ആദരാജ്ഞലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാന്യതേ സഹോദരി സഹോദരന്മാര് ഇത്രയേറെ സങ്കടത്തിലാകുന്ന ഒരവസ്ഥ ദുഃഖത്തിലായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം ഇതുവരെ ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നമ്മെയെല്ലാം ദുഃഖത്തിലാക്കി പുഞ്ചിരിയുമായി സഹ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കടന്നുപോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുമ്പിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് കറിയ തോമസ് പാർട്ടിയുടെ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചോളൂ കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രൊഫസർ ജോർജ് ജോസഫ് ഏറ്റവും ബഹുമാനിതി സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ജനമനസ്സുകളെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ മഹാനായ നേതാവിൻ്റെ ധീരനായ പോരാളിയുടെ വേർപാടിൽ കേരളം ഒന്നാകെ ദുഃഖത്തിലാണ് ശ്രീ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ ദീപ്തമായ സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു ബഹുമാനായിരുന്ന പാർട്ടി ചെയർമാൻ പി ജെ ജോസഫ് സാറിന് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കളായ മോൻസ് ജോസഫും ഫ്രാൻസിസ് ജോർജും ടി യു കുരുവിളിയും ജോസഫും പുതുശ്ശേരിയും ഒക്കെ ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി വന്നിരുന്നു കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ദുഃഖവും സങ്കടവും വേദനയും പങ്കുവച്ചു പങ്കുവയ്ക്കട്ടെ ഇതോടുകൂടി ഈ അനുശോചന യോഗം അവസാനിക്കുകയാണ് പങ്കെടുത്ത നേതാക്കന്മാർക്കും സദസ്സിലുള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഒരു വിപ്ലവകാരി ഒരിക്കൽ മരണപ്പെടുന്നതോടുകൂടി അയാൾ മറക്കപ്പെടുന്നില്ല അയാൾ കൂടുതൽ ഊർജമായി നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിൽ